Hi friends, welcome to Senior and Education Tech World. Friends, this video ni purti ka chonde. This video me ki nachna atlete like chende. Ikna video ke andar kani pistona subscribe button ni click chede mala. Na latest updates mari videos ni mero vayanga chodo vachu. Thank you friends. Ipuru topic lo kuil padam. Okay friends, today topic is activity seven in heat lesson. Ikna. मेथड आफ मिक्स ऐक्टिविटी सैवनते इकटिविटी सैवन थ्री सिचुवेस अनेचा थ्री सिचुवेस कोई थ्री सिचुवेस कोई प्रॉब्लम्स अनेचाड़न मिक्सर्स कोई प्रॉब्लम्स अनेचाड़ी मिक्सर्स या प्रॉब्लम या सोल्यूशन अने मन चेयरान इपदा अगर लैसन फार्मलास अने इदा रे अक्टिविटी थ्री सिचुवेस कंप्लीट लास्ट मन की फार्मे इव जो आ फार्म यूज प्रॉब्लम ने साल्व चुस्कुँ ओके मूड प्रॉब्लम साल्व चयु इपू सिचुवे एंटो सर चूसद फस्ट सिचुवे वन टेक् टू बीकर्स फ्रम आफ द सेम सैज अं पोर् टू हड्रेड एम एल आफ् वाटर इन ईच आफ दू बीकर्स रे बीकर्स सेम सैज उ अच्छा रे बेकर्स टू हंड्रेड एम एल आफ वटर दूसरे दिन फिल चेयरि ना हीट द वाटर इन बोथ बीकर्स टील द अटैन द सेम टेमपरेशर अच्छे रे बीकर्स इपू हीट चेयर हीट चेयर इपड़ वरक हीट चेयर रेट रेट वाटर को टेमपरेशर रीच वरकू हीट चेयर इफ यू पोर् दिश वाटर फ्रम दीज टू बीकर्स इन टू ए लज् बीकर् वाट टेमपरेशर को यू एक्सपेक्ट The mixer to be, I think. ये रेंडेट ने रेंडेट लोन वाटर, रेंड बेकर्स लोन वाटर कोड़ा ओके पैदा बेकर लोकी मिक्स चेले, रेंडेट लो पैदा बेकर लोकी उम्पी आलान मटा वाटर ना, अपुरो आ मिक्सर योक्का अंडे रेंडे ना रेंडो बेकर्स लोन वाटर योक्का मिक्सर योक्का टेम्परेचर अन्य दी यंतों टंडी अनाडीगा� इक रे क्वेश्चन को अड़का वाट यू अबजर्व मेरे अबजर्व चो नैक्स्ट वाट कुड बी द रीजन फर् द फैक्ट यू अबजर्व मेरे अबजर्व चाने की रीजन अनें अड़का ओके वीटने का आंसर अने सिचुवेस अकसारा चूसी तेजक इप्ड सिचुवे टू चुद नो हीट दटर इन वन बीकर् टू नई डिग्री सेलस्य एंड द अदर टू सिक्स डिग्री सेलस्य मिक्स द वाटर फ्रम दीज बीकर्स इन ए लज बीकर् लजर बीकर् इन इंदा रेड हीट दाका वी हीटा ओके टेमपरेशर वरक का सिचुवे टू फस्ट बीकर् नय्टी डिग्री सेलस्य वरक सैकंड बीकर् डिग्री सेलस्य वरक हीटा इपू आ वाटर ने मिक्स बीकर् लज बीकर् दल मिक्स इप्ड मल्ल मूड क्वेश्चन अड़का मूड क्वेश्चन चुदा वाट वि टेमपरेशर आफ द मिक्सर बी इपू आ मिक्सर रे दाने कल का मिक्सर या टेमपरेशर अनें अड़का ओके नैक्स्ट मेजर द टेमपरेशर आफ द मिक्सर वाटि यू नोटिस अच्छे इपू रे मिक्सर या टेमपरेशर मेजर चेयर मेजर से मेरे नोटिस नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कैन यू गिव रीजन फर् देंज इन टेमपरेश मेरी इला टेमपरेश चेंज आवाना की रीजन अनेवगलरा अगर ओके नैक्स्ट इपू सिचुवे थ्री नो टेक् हड्रेड एम एल आफ वाटर अट नई डिग्री सेलस्य टू हड्रेड एम एल आफ वाटर अट सिक्स डिग्री सेलस्य अड मिक्स दू अच्छे इकड सिचुवे वन क्वांटी अने वाटर या क्वांटी अनेक सैकंड सिचुवे वाटर या क्वांटी को रे टेम क्वांटी अने वेरे बीकर् हंड्रेड एम एल इंको बीकर् टू हड्रेड एम एल ओके फस्ट देंपरेश रेदा की ओके टेमपरेशर अना सैकंड सिचुवे वेटपड़ी टेमपरेश रहा चेंजे इकड थर्ड थर्ड सिचुवे वेटपड़ी इकड क्वांटी चेंजे प्लस हीट टेमपरेशर चेंजे इपू वज द टेमपरेशर आफ द मिक्सर इन आ मिक्सर या टेमपरेशर अनें अड़का ओके वाट डिफरस डू यू नोटिस इन द चेज आफ टेमपरेश 
చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్లో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు డిఫరెన్స్ ఏంటి దానికి దీనికి అనేది చెప్పాలి ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ మూడు యొక్క క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూసేద్దాం వాట్ యూ డూ అబ్జర్వ్ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ తీసుకునేటప్పటికి రెండు బేకర్స్ కూడా రెండు బేకర్స్లో సేమ్ వాటర్ తీసుకున్న సేమ్ టెంపరేచర్ కూడా ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీరు ఎంతైతే తీసుకున్నారో ఆ మిక్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ బేకర్ అనేది ఒక ఫిఫ్టీ ఆర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంది సెకండ్ బే సెకండ్ బేకర్ కూడా సేమ్ అంతే తీసుకుంటాం కాబట్టి సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇప్పుడు ఎం వన్ ప్లస్ అదే టెంపరేచర్ వన్ టి వన్ ప్లస్ టి టూ బై టూ అనేది ఇక్కడ ఫార్ములా ఎప్పుడు టెంపరేచర్ అదే మాస్ క్వాంటిటీ అనేది వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా టి వన్ ప్లస్ టి టూ బై టూ ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా ఈక్వలే కాబట్టి ఈ రెండింటినీ కలిపేటప్పుడు ఒక్కొక్క బేకర్లో ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో కలిపిన తర్వాత కూడా అంతే టెంపరేచర్ ఉంటుంది మీరు ఏదైతే ఒక్కొక్క ఫస్ట్ బేకర్లో సిక్స్టీ తీసుకున్నా సెకండ్ బేకర్లో సిక్స్టీ తీసుకుంటే రెండింటి మిక్సర్ కూడా సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది ఓకే వాట్ కుడ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ యూ అబ్జర్వ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దానికి ఏంది రీజన్ అనేది ఏది అవ్వచ్చు అని అడిగాడు రీజన్ అనేది ఏముంటుంది ఆ రెండింటి యొక్క టెంపరేచర్ అనేది టెంపరేచర్లో డిఫరెన్స్ లేదు కాబట్టి వచ్చిన మిక్సర్లో కూడా టెంపరేచర్లో డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ టూ తీసుకుంటే న్యూ దీనిలో క్వశ్చన్స్ ఏంటి వాట్ విల్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ బి ఇక్కడ టెంపరేచర్లో చేంజ్ అనేది ఉంది అంటే రెండు బేకర్స్లో కూడా టెంపరేచర్ చేంజ్ ఉంది కాబట్టి ఒక నైంటీ ఉంది ఇంకోటి సిక్స్టీ ఉంది మాస్ మాత్రం అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రం సేమ్గా ఉంది కాబట్టి టెంపరేచర్ రెండు టెంపరేచర్ని యొక్క యావరేజ్ తీస్తే సరిపోతుంది ఫస్ట్ నైంటీ సెకండ్ది సిక్స్టీ నైంటీ ప్లస్ సిక్స్టీ అనేది అంత వన్ ఫిఫ్టీ రూ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ బై టూ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ బై టూ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఆ మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ వాట్ డిడ్ యూ నోటీస్ ఇప్పుడు టెంపరేచర్ని మెజర్ చేసి మీరు ఏం అదే ఏం ఏమని అర్థం చేసుకున్నారో రాయమన్నాడు టెంపరేచర్ని ఒకసారి గమనిస్తే ఫస్ట్ దాని టెంపరేచర్ అనేది నైంటీ ఉంది సెకండ్ దాని టెంపరేచర్ అనేది సిక్స్టీ ఉంది కాబట్టి కానీ ప్రోడక్ట్ అంటే లాస్ట్లో ఉన్న మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మీరు తీసుకున్న టెంపరేచర్స్కి ఎక్కువ ఉన్న టెంపరేచర్ కన్నా మిక్సర్ టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంది తక్కువ తక్కువగా ఉన్న టెంపరేచర్ కన్నా మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కదా నైంటీ డిగ్రీస్ కన్నా మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది తక్కువ కానీ ఇంకొక ఇంకో బేకర్లో తీసుకున్న సిక్స్టీ ఆ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కన్నా సెవెంటీ ఫైవ్ అనేది ఎక్కువ అంటే ఆ రెండింటికి మీరు తీసుకున్న టెంపరేచర్స్కి మిడిల్లో మీ మీకు మిక్సర్ టెంపరేచర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే కెన్ యూ గివ్ ద రీజన్స్ ఫర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మీకు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్లో రావడానికి మీరు రీజన్స్ అనేవి చెప్పగలరా అని అడిగారు ఓకే దీనికి పెద్దగా రీజన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు హీట్ హీట్ అనేది లో టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ నుండి లో టెంపరేచర్కి ట్రావెల్ అవుతుంది ఎందుకే దీనివల్ల హీట్ హై ఏదైతే హై హీట్ ఉంటుందో ఎక్కువ హీట్ ఉంటుందో ఆ హీట్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది తక్కువ తక్కువ హీట్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ అనేది ఆ హీట్ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది అందువల్ల టెంపరేచర్లో చేంజ్ అనేది వస్తుంది సిచ్యువేషన్ త్రీ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది కనుక్కోవడానికి వేరే ఫార్ములా అనేది యూజ్ అవుతుంది ఆ ఫార్ములా కనుక్కోవడానికి ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ దీనిలో ఫార్ములా కనుక్కుంటాం ఆ ఫార్ములో బట్టి మనం చేద్దాం వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వాట్ డిఫరెన్స్ డూ యూ నోటీస్ ఇన్ చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ మీరు ఆ డిఫరెన్స్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్లో ఏం డిఫరెన్స్ అనేది కనుక్కున్నారో చెప్పమన్నాడు ఓకే ఇక్కడ లాస్ట్లో మొత్తం ఇక్కడ అంతా కూడా క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు దాని గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ ఈజ్ లోవర్ దెన్ ద లోవర్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద హాటర్ శాంపిల్ బట్ హయర్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద కోల్డర్ శాంపిల్ అంటే ఇక్కడ హాటర్ శాంపిల్ కోల్డర్ శాంపిల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు టెంపరేచర్స్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ తీ టూ తీసుకుంటే అక్కడ నైంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ రెండు తీసుకున్నాం కదా ఆ రెండు సెల్స్ ఆ రెండు అంటే ఎక్కువ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉన్నది హై హై శాంపిల్ అవుద్ది ఐ మీన్ హయ్యర్ హయ్యర్ శాంపిల్ హై హాట్ శాంపిల్ అవుతుంది
that the hot sample sorry this means that the hot sample has lost heat and cold sample has gained heat ante din ardham entante edi hot sample meer teeskunnaro a hot sample anedi heat anedi loss ayipothundi next cold sample anedi heat ni gain chestundi the amount of heat heat lost by the hotter sample q1 is m1s t minus sorry t1 minus t aithe ikkada the amount of heat lost by hotter sample hotter sample anedi loss aina temperature adhe heat anedi entha ante q1 a q1 q1 yokka value m1s t1 minus t ikkada ఆల్రెడీ క్యూ యొక్క మనకి ఫార్ములా తెలుసు క్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ అని ఆ డెల్టా టీ అంటే ఏంటి డెల్టా టీ అంటే టెంపరేచర్లో చేంజ్ అనమాట ఎం ఫస్ట్ ఇక్కడ కొన్ని చెప్పాడు మనం చెప్పుకోలేదు ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి లెట్ ద ఫైనిషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద శాంపిల్స్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం టూ అయితే ఇక్కడ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎం వన్ ఎం టూ బి టీ వన్ అండ్ టీ టూ ఎం వన్ ఎం టూ అనే రెండు మాసెస్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది టీ వన్ అండ్ టీ టూ ఓకే అయితే ద హయ్యర్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ టూ టెంపరేచర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ టీ వన్ అండ్ లోవర్ ఈజ్ కాల్డ్ టీ టూ అయితే ఏదైతే హై టెంపరేచర్ ఉందో అది టీ వన్ అనుకోవాలి లో టెంపరేచర్ ద్వారా ఉన్నది టీ టూ అనుకోవాలి ఇప్పుడు టీ అనేది ఇక్కడ సెకండ్ టీ వన్ మైనస్ టీ అని ఉంది కదా టీ వన్ లేదు టీ టూ లేదు టీ ఉంది ఆ టీ అంటే ఏంటంటే అది ఫైనల్ టెంపరేచర్ అనమాట ఓకే ఎం వన్ ఎస్ టీ టెంపరేచర్లో చేంజ్ అంత ఇది హాటర్ బాడీ కాబట్టి టెంపరేచర్ లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి టీ వన్ నుండి టీకి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి టీ వన్ మైనస్ టీ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గెయిన్ బై ద కూలర్ బాడీ సారీ కూలర్ శాంపిల్ క్యూ టూ ఈజ్ ఎంఎస్ టూ సారీ ఎం టూ ఎస్ టీ మైనస్ టీ టూ ఇది ఫస్ట్ది హాట్ శాంపిల్ లాస్ అయిన హీట్ నెక్స్ట్ హాట్ కూల్ శాంపిల్ కూలర్ శాంపిల్ అనేది గెయిన్ చేసుకున్న హీట్ అయితే ఇక్కడ ఏదైతే హాట్ శాంపిల్ అనేది లాస్ అయిపోతుందో హీట్ దాన్నే కూలర్ శాంపిల్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఓకే అదే ఇచ్చాడు క్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ టూ అని కాబట్టి క్యూ వన్ ప్లే క్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ టూ ప్లేస్లో ఆ క్యూ వన్ యొక్క వాల్యూ అనేది ఎం వన్ ఎస్ టీ వన్ మైనస్ టీ అనేది వేసాం క్యూ టూ ప్లేస్లో ఎం టూ ఎస్ టీ వన్ టీ మైనస్ టీ టూ అనేది వేసాం దాన్ని సింప్లిఫై చేశాక టీ ఈక్వల్స్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ టీ వన్ సారీ ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అనేది వచ్చింది ఓకే దీన్ని ఇదే మనం ఏదైనా టెంపరేచర్స్ ఇచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్స్ అనే మాస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ టెంపర ఫైనల్ మిక్సర్ టెంపరేచర్ అనేది కొనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అనేది ఫార్ములా ఓకే యూ విల్ నోటీస్ ద టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ ఇన్ సిచ్యువేషన్ టూ అండ్ సిచ్యువేషన్ త్రీ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ అయితే మీరు ఏమి ఈక్వల్ చేస్తారు ఏంటో అర్థం చేసుకోగలరంటే సిచ్యువేషన్ టూ అండ్ సిచ్యువేషన్ త్రీలో టెంపరేచర్స్ అనేవి ఈక్వల్ కాదు కెన్ యూ గెస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ మీరు ఆ రీజన్ అనేది గెస్ట్ చేయగలరు అని అడిగారు సిచ్యువేషన్ టూ సిచ్యువేషన్ త్రీ సిచ్యువేషన్ టూ అండ్ సిచ్యువేషన్ త్రీ చూద్దాం ఒకసారి సిచ్యువేషన్ టూలో చూసుకుంటే అక్కడ నైంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇచ్చాడు సిచ్యువేషన్ త్రీలో కూడా చూసుకుంటే నైంటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇచ్చాడు కానీ అక్కడ మాస్ అనేది ఈక్వల్గా ఉంది రెండు బా రెండు శాంపిల్స్ యొక్క మాస్ అనేది ఈక్వల్ కానీ ఇక్కడ మాస్ అనేది సిచ్యువేషన్ త్రీలో డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇంకో బికర్లో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కాబట్టి టెంపరేచర్ అనేది ఈక్వల్గా రాదు ఓకే అదే దీనికి కారణం కెన్ యూ కెన్ వై ఫైన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద మిక్సర్ యూజింగ్ ఎ థర్మోమీటర్ మీరు టెంపరేచర్ అనేది థర్మోమీటర్ యూజ్ చేసి మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది కొనుక్కోగలరు అని అడిగాడు ఎస్ మనం ఎలాగైనా మిక్సర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది కనుక్కోగలము నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ ప్రిన్సిపల్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు వెన్ టు వెన్ టు ఆర్ మోర్ బాడీస్ అట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఆర్ బ్రో బ్రాట్ ఇన్ టు థర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏమైనా టూ కానీ టూ ఆర్ మోర్ రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ బాడీస్ అనేవి డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఉంటే వాటిని థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉంచినప్పుడు థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉంచాలి దెన్ నెట్ హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ బై ద కూల్ బాడీస్ అంటిల్ దే అటైన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఇప్పుడు అన్నిటిని థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉంచాం థర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ థర్మల్ కాంటాక్ట్ అంటే రెండింటినీ కూడా టచ్ అయ్యే విధంగా ఒకదాన్ని ఒకటి టచ్ అయ్యే విధంగా ఉంచాలి ఉంచిన తర్వాత 
అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే హాట్ బాడీ ఆ రెంట్లో ఏదైతే హాటర్ బాడీ ఉందో ఆ హాటర్ బాడీ అనేది లాస్ అయిన హీట్ అనేది ఈ కోలర్ బాడీ అనేది గెయిన్ చేసుకున్న హీట్కి ఈక్వల్ ఓకే హాట్ బాడీ లాస్ అయిన హీట్ అనేది కూల్ బాడీ గెయిన్ చేసుకున్న హీట్కి ఈక్వల్ అయితే ఈ ట్రా ఎలాగ హాటర్ బాడీ నుండి కోలర్ బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎప్పుడు దాకా జరుగుతుంది అంటే అవి రెండు కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వరకు వచ్చే వరకు హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే కూడా చెప్పుకున్నాను రెండు కూడా ఒకే టెంపరేచర్ని రీచ్ అవ్వడమే టెంపర థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఓకే ఇఫ్ హీట్ ఈజ్ నాట్ లాస్ట్ బై ఎనీ అదర్ ప్రాసెస్ ఇలా ఎప్పుడంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వచ్చే వరకు కాకపోతే అక్కడ హీట్ అనేది అదర్ ప్రాసెస్ అదర్ ప్రాసెస్తో హీట్ అనేది లాస్ అవ్వకూడదు ఓకే అంటే మనం ఇప్పుడు రెండు రెండు బీకర్స్లో ఉన్న వాటర్ని థర్మల్ కాంటాక్ట్లో ఉంచినప్పుడు కూడా అది వెదర్లోకి హీట్ అనేది అంటే సరౌండింగ్స్లోకి హీట్ అనేది రిలీజ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది ఓకే అలా హీట్ అనేది లాస్ అవ్వకూడదు లాస్ అవ్వకుండా ఉన్నప్పుడు ఆ హాటర్ బాడీ లాస్ అయిన హీట్ అనేది కోల్డర్ బాడీ గెయిన్ చేసుకునే హీట్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఓకే నెట్ హీట్ లాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ హీట్ గెయిన్ అదే చెప్పడం మీద లాస్ అయిన హీట్ అనేది గెయిన్ చేసుకునే హీట్కి ఈక్వల్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ ఓకే దీన్నే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దానిలో డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ గురించి చెప్పుకుందాం సాలిడ్ది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ సాలిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఎలా కనుక్కోవాలో తెలుసుకుందాం ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అది సార్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మరియు నా ఛానల్ని మీరు ఇప్పటి వరకు సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయింటే నా ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మిగతా మిగతా వీడియోలను కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ